Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в гостинице Skyloft в Киеве. Именно здесь проходит буткэмп состава Na'Vi по Dota 2. И рядом со мной Роман Рамзес-Кушнарев, и это его первое интервью в рамках Na'Vi. И привет. на этом канале. Привет, Ром! Давно не виделись. Да, давненько, Сланов. Да, действительно, Ланов не было давно, но я рада тебя приветствовать в нашей организации. И давай поговорим сегодня обо всем, и о жизни, которая у тебя была до Нави, и о том, что происходит сейчас, если ты не против. Да, конечно. Рад быть снова на буткемпе, рад быть снова под крылом организации. Да, рад, конечно. Я, может быть, один из тех, кто зафорсил. Хотел идти очень сильно на буткемп. Так получилось, что последний буткемп у меня был в марте прошлого года, можно сказать, то есть с ЕГЭ. Мы были в Америке перед Лос-Анджелес э, Мейджером, и он отменился, собственно, вот. Расскажи, в чем самое главное преимущество буткэмпа? Потому что сейчас в онлайн-эру, в принципе, и Нави не всегда собирались на буткэмп, и турниры играли, в том числе, находясь из дома. В чем же преимущество именно того, что игроки все находятся в одном месте? Да я не знаю, я давно знаком с Бадяном, с Флаем, так сказать, Роджер не смог приехать, но с Роджером я тоже давно знаком. Я просто хотел сразу начать импровиться на буткемпе. Но у нас с Роджером получились некие проблемы, он не смог приехать. И вот мы пока в четвером. И пока получается, как получается. Ну, благо с Роджером ты знаком давно и близко, mm -hmm. поэтому, возможно, будет адаптация менее травматическая. Расскажи, почему ты не уехал в Америку во время пандемии? Потому что в Америке были границы открыты с какого-то момента. И, в принципе, это возможно было туда попасть, mm -hmm. если у тебя есть виза. Они играли онлайн-турниры, и а с какой смысл туда ехать? То есть играть в американскую лигу, типа, в этом нет смысла от буткемпа. Mm -hmm. Вот, как-то так. А в какой-то момент я находился в Новосибирске, и я просто чисто физически не мог играть из-за пинга. Mm -hmm с ними, вот. А потом были турниры, мы начали играть онлайн, и как-то я не знаю, что-то у меня случилось в голове, и я потерял мотивацию. Mm -hmm. вот. Давай поговорим о том, что произошло сразу после того, как ты покинул организацию ЕГЭ, это было в сентябре, по-моему, ты как раз 4 сентября сыграл последний матч, и потом у тебя начала, началась эра свободного плавания, у тебя был Джастер Ор, команда, с которой вы это, а также играли mm -hmm. в Эпик Лигу, да, если я не ошибаюсь. Да, Расскажи, дело. что происходило с тобой в то время, что ты переживал, насколько ты верил в Джастер Ор, или ты все-таки стремился в какие-то другие э, организации? Да, я поехал отдыхать после ЕГЭ, и захотелось мне... Создать что-то свое, может быть. Мы старые друзья с Самаилом, можно так сказать, с, ну, с Нуном, с Соло. И был только Заяц, получается, которого я не особо знал. Мы просто собрались как э, попытать удачу, можно так сказать. И впоследствии, то есть мы хотели там поехать на буткемп, конечно же, там организация и так далее. Но сложилось как сложилось, до первых лановых, так сказать, до первых буткемпов мы не нажили. Было ряд проблем. И получилось, как получилось. У тебя был затем перерыв. Mm -hmm. Как ты нашел свою мотивацию играть вновь? Или она не пропадала? Вот расскажи, чем ты занимался вообще? Еще раз поехал, может быть, отдыхать? Или сидел, наоборот, по, там, тренировался, чтобы не потерять скилл? Я, ну, я каждый день, очевидно, играл в доту, то есть, но в основном я чилил, можно так сказать. Я не особо много времени уделял в доте. Держала тебя мысль того, что ты, возможно, выпал немного из игры? Mm -hmm. Да, да, конечно. И ты начал предпринимать активные попытки вернуться на сцену. Ну, вот э, до того момента, пока меня нами не позвали с Тиндином, как-то я так не особо относился к компетитив доте. Я даже не знал, что я буду дальше делать. Uh -huh. Но когда поиграл первые игры с Тиндином за Нави, ну, мне самому было по кайфу, я не знаю. То есть мне без разницы была, какая у меня роль и так далее. Мне просто было по кайфу играть, и так получилось, что я теперь здесь. Ну, кстати, многих поразил тот факт, что в преддверии первой DPC лиги, как только Valve объявили о том, что DPC сезон возвращается, многие именитые игроки, в том числе и ты, остались, в общем-то, без команды. И это значит, что вы бы пропускали мажоры и меньше шансов попасть на International. Ты был вообще поражен, когда... Ну, потому что события развивались достаточно быстро, и Valve сразу после Нового года заанонсили эту лигу, эти новые правила. Как ты вообще отнесся к этой ситуации, что ты оказался за бортом? Ну, на первый DPC сезон мы вообще могли собрать команду я, но... Я Паша, получается, но в последний момент мы подумали, ну ладно, типа первый сезон можно и пропустить, вот. То есть никто особо не парился? А -а. Были ли какие-то предложения, может, от европейских организаций вот за это время? Ну, прям крупного чего-то не было. Угу. Ты, кажется, упоминал о том, что Just Error предлагали э, подписать какая-то европейская организация, которая никогда mm -hmm. не имела состава в Доте. Почему вы отказались? Чтобы не подвести их в какой-то момент. Ну... Мы могли подписаться и, может быть, 
это было бы не самым лучшим решением. У нас были уже на тот момент проблемы в команде, mm -hmm. и мы решили, что пусть будет так. Ты за свою карьеру сыграл, очевидно, огромное количество турниров, ланов и выигрывал э, самые большие мажоры. И знаешь, что это такое. Эм, как ты сейчас вообще переживаешь все, что происходит в доте и вообще в киберспорте, в мире? Только онлайн-турниры, э, да, был сингапурский мейджор, но это все равно не то. Или наоборот, тебе комфортнее, возможно, в таком формате? Эм, да, сложно сказать, на самом деле. Но атмосфера ланов, она атмосфера ланов. То есть все люди между собой общаются, там как-то видятся. То есть такая дружеская атмосфера, не знаю, даже когда люди выходят покурить, и ты случайно встречаешь кого-то на улице, ты можешь с кем-то пообщаться, условно. Mm -hmm. а, общий лаунж, то есть для игроков, для всех. Сейчас такого нет, ну, что поделать, надо привыкать. Ну что, давай поговорим о сущном. Твое возвращение в компетитив доту стало громким событием в мире киберспорта. Да, расскажи, что этому предшествовало, как так вышло. Мы уже знаем, в принципе, версию ребят. У нас было видео на канале, и, в принципе, они высказывались на стримах в своих личных соцсетях. Теперь хотелось бы узнать твою версию. Как все происходило вот с твоей стороны? С моей стороны ничего не происходило. То есть я полетел... Как? Меня позвали играть с Тендином. Через там пять дней я полетел, получается, в Сингапур. Прилетел в Сингапур. Мне сказали, что команда снялась с турнира. Я такой, блин, типа, ладно. Посидел там два дня, уехал домой. Закончился мажор, получается, и до, до ростера Лока было какое-то там время, там дней пять. Ну да, совсем мало. И можно так сказать, что я решил попытать удачу, попросил там, написать, можно сказать, своего агента, менеджера в Нави. Вот так и сложилось. Mm -hmm. То есть я ничего не форсил, я, я просто закинул идейку. Удочку, так сказать. Да. А ты еще закинул какие-то удочки или это были только Нави? Нет, никуда не закидывал. Mm -hmm. Только Нави. Uh, ну и как ребята приняли тебя? Как, как это происходило вместе с игроками? Потому что, uh, если я не ошибаюсь, Андрей Флай uh, говорил о том, что вы, в принципе, естественно, тренировались до сингапурского мажора, когда пон понятно было, что будут замены. И им очень сильно понравилось uh, все, что происходило, и вся химия, которая происходила с тобой в игре. Uh, что ты скажешь? Те тренировки тоже дали тебе вот понять, что, блин, все складывается неплохо, из этого можно что-то сделать. Да, да. Мы хорошо играли достаточно на тренировках, mm -hmm. да и сейчас мы очень хорошо играли на тренировках, но, как оказалось, это вообще не показатель. Я это всегда знал, в принципе. Ну да. Но у меня был большой перерыв, и надо все заново возвращать, так скажем. Ну, Алик очень хорошо играет, я сразу увидел, как в нем перспективу, в плане того, что я готов играть на харде и во всем ему помогать. Вот как раз об этом. Ты говорил после ухода из ЕГЭ, что, в принципе, третья позиция для тебя, ты уже потерял мотивацию на ней играть. И что это был эксперимент поиграть в другом регионе, поиграть на другой позиции, и он не очень удался, и затем Джастер Орта вернулся на свою старую позицию. Что сейчас? Почему опять харда? Ну, как сказать, не очень удался. Я за полгода, мы выиграли там, мы заняли топ-2 трех туриков. Это твои слова, у меня даже цитата есть. Сейчас, подожди. По факту, я керри игрок, но я хотел поменять регион, позицию, посмотреть, насколько быстро у меня это получится. Ничего не вышло. Ну да, ничего не вышло же из-за карантина, правильно? Ну да. То есть у нас был инвайт на инд, у меня было все, чтобы занять хорошее место на том интернешнале и на харде, то есть uh -huh. я неплохо играл, но можно посмотреть просто по результатам. Есть... Но тут, тут скорее не о, то, не о результатах и не о том, что ты плохо играл на харде, да. тут скорее о том, что ты говорил, о том, что у тебя нет мотивации это делать. Да вот как она вернулась, эта мотивация? Да я много чего говорил в своей жизни, так что... Это мы знаем, это мы знаем. Не все мои слова можно воспринимать всерьез, типа, ну, не знаю. Shit happens. Да, да. <laughs> Кстати, про щит happens, про э, англицизмы. Как тебе вообще было играть в Северной Америке? Не было ли э, вот этого вот барьера языкового? И как тебе снова вернуться в родные пенаты и общаться вообще с СНГ парнями знакомыми? Ну, легче доносить информацию, очевидно. Легче общаться в реальной жизни, то есть что-то обсуждать и так далее. Но там тоже не было не особо никаких проблем. То есть все люди примерно понимаем, для чего мы собрались и для чего все мы играем в эту игру. Uh -huh. Хорошо, возвращаемся в наше сегодняшнее время. Одной из причин, почему ребята именно обратили на тебя внимание на э, потенциальную замену, это потому что из-за твоих лидерских качеств, собственно говоря, из-за того, что у Нави были проблемы с тем, что с, ну, с колером, с капитаном, им нужен был лидер, собственно, и они увидели его в тебе. И, насколько я знаю, в ВП ты тоже пикал, ты выполнял эти функции какое-то время. Расскажи, как ты чувствуешь себя на в этой роли? Было дело, было дело. 
как бы я всегда был тем человеком, кто много разговаривает просто в игре. Uh -huh. Я не могу выделить себя как какой-то прям единоличный лидер. То есть у нас был Леха там соло, он был лидером по факту. Ну, да. Я просто ему в чем-то помогал. Ну а пики? Ты пикал? Я пикал, Леха пикал, но мы это делали не для того, чтобы выяснить, кто из нас главнее в тиме, а просто потому, что у кого-то в какой-то момент лучше получалось uh -huh. делать. Я просто стараюсь делать то, что я делал до этого. Ну, то есть удовольствие ты получаешь, раз ты говоришь, Конечно. я всегда много разговаривал в игре, и сейчас ты сидишь на драфтах, как мы видели в да, да, да. Ну, будем тебе желать удачи в этом, это нелегкое дело, потому что, мне кажется, с хорошими капитанами и колерами всегда большая проблема, и развиваться в этом направлении очень перспективно, ты не находишь? Ну, тут, тут главное слово «хорошими», правильно? Ну, да. Ну, и это, знаешь, эм, хороший капитан, он, мне кажется, так образовывается уже там к 30 где-то, поэтому у тебя есть огромное количество времени для того, чтобы... Ну, как бы я и в ЕГЭ был тоже человеком, меня mm -hmm учили быть тем, кто ведет за собой игру. То есть Бульба mm -hmm. был человеком, который во всем меня на это наставлял. Он как бы знал, для чего он меня позвал и что он будет из меня лепить. То есть у вас были какие-то личные беседы, в которых он тебя какие-то я... моменты объяснял? Я Бульбу знаю уже лет 10 ну, да. в своей жизни, мне кажется. Он просто как мой хороший друг, и он мне во всем помогал. Мне кажется, с ним так легко общаться, он такой, типа, ну, харизматичный, добродушный да. человек. А, хорошо, а расскажи, сколько было времени для того, чтобы подготовиться к DPC-сезону? Его, очевидно, было мало, но а, ко второму DPC-сезону. А, расскажи, как происходило это. Ты когда приехал на Bootcamp? Блин, я не помню, числа... Ну, недавно, да. Ну да, ну, неделю назад. Уже. Да. Да, времени было достаточно, на самом деле, у нас. Мы хорошо играли кланвары, можно так сказать. У нас был достаточно неплохой винрейт, но, опять же, это никакой не показатель. Как оказалось, в играх официальных решает не то, то сколько ты игр выиграла, а чисто твоя ментальная подготовка, можно так сказать. Mm -hmm. Ну, кстати, о ней. У тебя большой опыт в медиа, mm -hmm. в игре, но все равно, все, что взорвалось после этого анонса, ну, имело какой-то, ну, огромный масштаб, скажем так, все об этом говорили. Как на тебя давило мнение комьюнити, что люди говорят? Да я же не в первый раз. Чем мне габлак там Steam и Kickle говорил, что я нуб, можно так сказать. Меня там и из Empire забирали <coughs> с контрактом, у меня был действующим, тоже были скандалы. И всегда была какая-то такая история неприятная, то есть, когда я выходил из команды, кроме mm -hmm. ВП. Так что не без разницы, честно, что про меня пишут, и я ничего не читаю. Новая лига, новый патч, вышел достаточно много изменений на карте и в героях. Расскажи, как ты отнесся вот к новой мете, как она формируется, как бы ты ее описал сейчас? <coughs> Сказал бы так, что именно Dota сама она почти никак не изменилась в плане действий по карте. Патч, так сказать, слишком командная Dota сейчас. И уже как устоялась она, то есть год, или там, может быть, уже второй год пошел, uh -huh. что Dota очень командная игра и решает очень сильно твое командное взаимодействие. Посмотреть на Team Spirit, честно, чуваков там никто не знал там год назад, сейчас чуваки развивают, то есть, потому что они вместе играют давно, и мне кажется, по кайфу друг друга находиться там, играть, не знаю. Простой пример. Не нужно иметь прям супер скиллов игроков в команде, чтобы побеждать Dota сейчас. Uh -huh. Ну, закрывая эту тему, у тебя есть что-то, ну, какое-то заявление, которое бы ты хотел бы сделать для комитета? Что-то добавить, что-то сказать, о чем мы не поговорили вот за это время, говоря о Нави? Да не надо так си рубить с плеча, так скажем, но... Может быть, эти изменения пойдут и к лучшему, никто не знает. Так что, надеюсь, надеемся, верим в команду Нави. Хотелось бы еще раз поблагодарить тебя, что уделил нам время, пожелать вам, очевидно, удачи и сказать нашим зрителям, что, конечно, для всего нужно время, все должно настояться. Поэтому мы будем верить в команду и желать вам успехов. Спасибо, Ром. Спасибо вам, спасибо, что верите в нас и болеете.